అమ్మో నాశనం చేస్తాడు వాడు మొత్తం నాశనం చేస్తాడు నన్ను నాశనం చేయడమైన ఎవరు జయం వాడెక్కడయ్యా నీకు దొరికాడు ఓ పంచి వెళ్ళి తలుపు గడివై లేకపోతే వాడు లోపలికి వస్తాడు ఓ నాయన చెప్పే లోపే వచ్చేసాడే హలో ఎస్ ఎస్ ఇందులో ఉన్నవన్నీ మొత్తం ఆపద్దాలు చెప్పింది రాసినవి సాక్షులు అన్ని చిత్రీకరించినవే నిజానికి దీనికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఇటువంటి కేసుల్లో అనివార్య పరిస్థితుల్లో ఈ కేసు లింకు కోసం ఒకటో రెండో సాక్షులు పోలీసులు క్రియేట్ చేయడం సహజమే కానీ నూరు శాతం దొంగ సాక్ష్యాలు సృష్టించబడిన ఆధారాలతో పాటు కేసు నడిపించడం ఈ లోకల్లో మీ ఒక్కరి వల్లే అవుతుంది సరే నాకు తెలియగలుగుతాను మీరు ఏం చెప్పొచ్చారు ఒకడు తప్పు చేసే ముందు సాక్షులందరినీ పిలిచి దగ్గర పెట్టుకుని మరీ తప్పు చేస్తాడా ఒకడు తప్పు చేశాడా అనుకోండి దాన్ని కనిపెట్టడం పోలీసు వాళ్ళ కర్తవ్యం ముప్పై సంవత్సరాలు అయింది సార్ ఈ వేషం వేసుకుని ఒక కేసుని ఎలా డీల్ చేయాలన్న విషయం నాకెవరూ చెప్పక్కర్లేదు దొంగ దొరకలేదని దొరికిన వాడిని దొంగను చేయడం నేను ఒప్పుకోను నిజం తెలియాలంటే కష్టపడాలి పోరాడాలి శరీరం మాత్రమే చాలదు ఇది కూడా పని చేయాలి అలా శ్రమపడి ఫలితం లేకుంటే ఏం పర్వాలేదు ఇలాంటి కనిపెట్టలేని ఎన్నో కేసుల ఫైల్స్ మిగిలున్నాయి వాటితో పాటు ఇదొకటి అందువల్ల ఒక నిరపరాధి అపరాధి కాకూడదు అలా జరిగితే అది మన జుడీషియరికే కళంకం వద్దు సార్ ఒక జుడీషియరికి కళంకం రాకూడదు మీరు ఈ కేసు వదులుకోవచ్చు ఆ అవకాశం మీకుంది మీకు ఎంగేజ్మెంట్ ఉందనో కుట్రదాలతో సంబంధం ఉందనో ఒళ్ళు బాగోలేదనో మీరు ఏదో ఒకటి చెప్తే అప్పుకోవచ్చు ఈ కేసుని ఎవరో ఒక పీపీని నేను పెట్టుకుని గెలవగలను గెలవరు సార్ దానికి నేను అనుమతించను అసలు కేసు ఫైల్ చేయడానికి ఆధారాలు ఇందులో లేవు ఒక నిరపరాధిని అడ్డం పెట్టుకుని పదవి ప్రమోషన్ శాసిస్తున్నారా నేను ఇవన్నీ ఓపెన్ కోర్టులో డిక్లేర్ చేస్తాను తర్వాత చూస్తాను ఏ కోర్టు ఈ కేసు తీసుకుంటుందో నేను చాలా కాలం అడ్వకేట్ గా ఉన్నాను వేరే పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఎవరైనా మనకు అనుకూలంగా ఉంటాడా అందరూ బిజీగా ఉన్నారు సార్ అందుకే అయ్యింది ఏదో ఒక విధంగా ఈ కేసుని ఇంకో పీపీకి అప్పగిస్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది సార్ తప్పు మనం చేశాం కాబట్టి ఈ కేసు విషయంగా పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్స్ అందరూ ఒకటిగా కలిసిపోయే అవకాశం ఉంది సార్ ఈ కొండపల్లి ఇలా చేశాడని మిగతా పీపీలు అందరూ మనకు రివర్స్ అయితే ఏం చేస్తాం సార్ ఒక్కసారిగా అందరూ కలిసి మనకు ఎదురు తిరిగితే ఈ కేసుని ఏ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ వాదించడం మరి బ్రహ్మం మనసు పెడితే ఆయుధాయం పెరుగుతుందయ్యా సీత మర్డర్ కేసు సుప్రసిద్ధ క్రిమినల్ లాయర్ రామ్ మోహన్ స్పెషల్ ప్రాసిక్యూటర్ అవుట్ యు ఆర్ అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్ కేస్ ఫర్ ఎవర్ నువ్వు మైక్ పట్టుకుని చెప్పినా వినడానికి ఎవరు ఉండరు నువ్వు మాత్రమే ఉంటావు కేసు విచారించే అధికారికి ఎవరు అవసరమో స్పెషల్ ప్రాసిక్యూటర్ సహాయం అడగాలి ఆ రిక్వెస్ట్ ని కోర్టు అంగీకరించే తీరాలి ఇది చట్టంలోనే ఉంది వేరే ఎవరైనా అయి ఉంటే ఈ మ్యాటర్ ని ప్రాసెస్ చేయడానికి పదిహేను రోజులు పడుతుంది నాకు ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా పట్టలేదు ఇప్పుడు నీకు అర్థమై ఉంటుంది ఈ సుధాకర్ బాబు రేంజ్ ఏంటో ఇంతవరకు ఈ కేసు ఒక సాధారణ విషయంగా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఇది నాకు ప్రిస్టేజ్ నేను గెలిచే తీరాలి మై ఫుట్ హౌ డేర్ యూ సే దట్ పై అధికారుల కాళ్ళు కడిగి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు వాళ్లు పోసే తీర్థం పుచ్చుకునే నీలాంటి వాళ్ళకి ఎక్కువే సాధ్యం నీ రేంజ్ నీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కోర్టు గోడ బయటే ఉంచుకోండి అది వచ్చేటప్పుడు చూద్దాంలే అవసరం అనుకుంటే నేను ఏ పైనైనా చేస్తాను అయితే వెళ్లి చేయొచ్చు కదా హలో లాయర్ రామ్మోహన్ హియర్ కంగ్రాచులేషన్స్ రామ్మోహన్ సార్ నేను పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గా ఆశపడి రాలేదు ప్రెషర్ తో వచ్చాను బాగా కావలసిన వాళ్ళు అడిగినప్పుడు ఎలా కాదనగలను సరే మళ్ళీ కలుద్దాం మనం ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆ మొదటి సాక్షి సీత వాళ్ళమ్మ సీత వాళ్ళమ్మ తనని కోర్టుకి రానివ్వకూడదు ఎందుకంటే తను అమాయకురాలు తను కోర్టుకు వస్తే లేనిపోని ఇబ్బందులు వస్తాయి అంచేత వద్దు మిగతా సాక్షులందరూ పర్వాలేదు మీ సెలక్షన్ ఓకే కానీ ఈ సాక్షులతో పాటు ఒక ముఖ్యమైన సాక్షి కావాలి ఐ విట్నెస్ ఒక పెక్యులియర్ నేచర్ ఉన్న వ్యక్తి అంటే ఒక పెక్యులియర్ నేచర్ అంటే 
పెక్యులియర్ నేచర్ అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సాక్షి ఓ సంగతాన్ని చూశానని కోర్టులో చెప్తారు ఊరికే చూశానని చెప్తే సరిపోదు అది నిజమని అనిపించేలా తను చెప్పాలి లేదంటే అది అబద్ధం సాక్ష్యమని పట్టించుకోరు మనకు ఒరిజినల్ ఐ విట్నెస్ లేదు ఏ విట్నెస్ కూడా ఒరిజినల్ కాదు అదో సమస్య ఇకపోతే ఫాల్స్ ఐ విట్నెస్ ని క్రియేట్ చేయాలి అది కోర్టు నమ్మేలా ఉండాలి ఏ డీటెయిల్స్ అని మనం తర్వాత మాట్లాడదాం ఇప్పుడు టెన్షన్ అది కాదు మీరెందుకు అనవసరంగా అనిల్ కుమార్ ని ప్రమోట్ చేశారు మీరు సహనంతో ఉండుంటే తను కూడా అలాగే ఉండేవాడు మీరు ఛాలెంజ్ చేయబట్టే ఇప్పుడు సమస్య పెద్దదైంది తను ప్రాసిక్యూటర్ జాబ్ కి రిజైన్ చేసి ఈ కేసు వాదిస్తే మీరేం చేస్తారు ఆలోచించాలి కాస్త సమాధానం చెప్పండి వేరే పిటిషన్ పెట్టారా లేదా నా మీద నమ్మకం లేదా లేదు సార్ సంతోషంలో నేను మాట్లాడలేకపోతున్నాను దేవుడు ఉన్నాడన్న నమ్మకం నాకుంది ఇప్పుడు ఆ దేవుణ్ణి మీలో చూస్తున్నాను ఆ రోజు కృష్ణుని వెతుకుంటూ కుచ్చేరుడు వెళ్ళాడు ఈ రోజు ఈ కుచ్చేరుడి కోసం కృష్ణుల మీరొచ్చారు ఏమంటున్నారు ఏమి ఏ దారి తెలియలేదు అన్ని దారులు ముసుకుపోయాయి మా ఉదయని ఏ లాయర్ కాపాడతాడా అని నేను ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు మీరొచ్చారు నాకంటే సీనియర్ అయిన మీరు నన్ను సార్ అని పిలవడం నాకు బాధగా ఉంది నేను సీనియర్ లాయర్లో ఉన్నానా పెద్ద లాయర్ దగ్గర నేను జూనియర్ గా చేశాను ఈ వృత్తికి కావలసిన మినిమం డిసిప్లిన్ ఆయన నాకు నేర్పారు నేను ఓ మాట్లాడగిన అది తప్పైతే క్షమించండి మీరు నా మారడానికి ఏమిటి కారణం ముఖ్యమైన కారణం నా సీనియర్ నాకు నేర్పిన అడ్వైజ్ ఒక లాయర్ తన సామర్థ్యంతో ఒక నిరపరాధిని కాపాడగలడు దోషిని చేయగలడు కానీ ఒక నిరపరాధిని కాపాడగలిగితే తనకి సంతృప్తి ఏర్పడుతుంది ఏ ప్రొఫెషన్ కైనా దానికి గౌరవం ఉందిగా వస్తాను పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ సడన్ గా హంతకుడికి లాయర్ అయ్యారు కదా పోలీసులు మీరు కలిసి ఆడే డ్రామాలు మాకు తెలియదు అనుకున్నారా నువ్వు వాదించినా కూడా ఉదయ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తప్పించుకోలేడు తప్పించుకోకపోవడమే మంచిది ఓడినా గెలిచినా తనకి శిక్ష ఖాయం ఓడిపోయి శిక్ష అనుభవించడమే మంచిది కనీసం ప్రాణాలతో ఉంటాడు మీరు ఈ కేసు గెలిచి వాడు విడుదలైనా సరే ఈ కోర్టు ఆవరణ నుంచి మమ్మల్ని దాటి వాడు ప్రాణాలతో పోలేడు నరికేస్తాం నరికి పారేయడానికి అదేమైనా తేలికైన విషయమా ఏంటి నరికినప్పుడు తెలుస్తుంది తెలుసుకోండి మా సార్ వదిలేయండయా యువజన సంఘం I hope everything is in order. Mr. Ramohan, you can proceed. Any more witnesses for the prosecution? Yes, Your Honor. I have one more witness. It's an eyewitness. Yes. Kumar Swami. Kumar Swami. Kumar Swami. I object, Your Honor. Prosecution Mundu Thayar Jabeta Saakshan List Lo Yelanti eyewitness Lene Lede. Adi Tharavata Kalpin Chinde. Hence, it should not be allowed. ఈ విట్నెస్ సాక్షుల పేర్లలో ముందే ఉంది ఈ కేసు గురించి విచారించిన ఆఫీసర్స్ ప్రారంభంలో ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ కోసం ఒక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ని అడ్వైజ్ అడిగారు ఇలాంటి విట్నెస్ ఏ పరిస్థితుల్లోనూ నిలకడగా ఉండదు అన్న ఉద్దేశంతో ఆ లిస్టులోంచి తొలగించారు 
నేను ఎంతగానో చెప్పడం వల్ల మళ్లీ ఈ విట్నెస్ ని కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు ఆ రోజు ఆ ప్రాసిక్యూటర్ ఎందుకు అలా అన్నారు అన్నది ఎంత ఆలోచించినా నాకు ఇప్పుడు తెలియడం లేదు అన్ఫార్చునేట్లీ ఆనాటి ప్రాసిక్యూటర్ ఈ రోజు అంతకుడి తరపు లాయర్ మిస్టర్ రామ్మోహన్ యు ఆర్ యువర్ లాయర్ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా మీరు మాట్లాడుతున్నారు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో నేను డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ అయ్యానో మీరు విచారించి ఉండాల్సిందే దట్స్ నన్ ఆఫ్ మై బిజినెస్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ యువర్ బిజినెస్ కాదని ఈ బార్ లో ఏ లాయర్ అయినా చెప్పని నా పరిస్థితి గురించి చెప్పడానికి మీకు ఎన్నో సార్లు ఫోన్ లో ట్రై చేశాను మిమ్మల్ని కలవడానికి వస్తే మీరు తాక్కున్నారు కోర్టు లో లాయర్స్ మధ్య వాదోపవాదాలు సహజమే ముంగీసా పాములాగా గొడవలు కూడా పెట్టుకోవచ్చు కానీ కోర్టు బయట మన నల్ల కోర్టుకు ఒక విలువ అనేది ఉంది అది దేవుడిచ్చిన వరం పత్రికల్లో మన పేరు గొప్పగా రావాలని ఒక లాయర్ ఇంకో లాయర్ గురించి నీచంగా మాట్లాడలేదు కానీ మీరు అలా కాదు మిస్టర్ రామ్మోహన్ ఐ పిటి బెటర్ యు రిగ్రెట్ మీరు ఏమన్నా దాని గురించి నాకు దిగులు లేదు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గా ఉన్న మీరు డిఫెన్స్ లాయర్ గా మారడానికి మీరు ఎన్ని కారణాలు చెప్పినా సరే అది వినేంత ఫూల్ ని నేను కాను ఒక అడ్వకేట్ ఒక అమ్మాయి తన అన్నయ్యని కాపాడమని ఎలా అర్థిస్తుందో నాకు తెలుసు కానీ అకాడమిక్ బ్రిలియన్స్ ఉన్న ఒక లాయర్ ఏదో దురుద్దేశాన్ని మనసులో ఉంచుకుని ప్రాసిక్యూటర్ గా రిజైన్ చేసి ఈ కేసుని వాదించడానికి వచ్చారు నో ప్లీజ్ డోంట్ బి సో క్రియల్ మిస్టర్ ప్రాసిక్యూటర్ నిర్దోషి అయిన అమ్మాయి గురించి ఈ కోర్టులో హేళన్ గా మాట్లాడకూడదు ఒక్క నిమిషం చాలా అలా మాట్లాడడానికి కానీ దాని ఫలితం జీవితాంతం ఆ అమ్మాయి అనుభవిస్తూనే ఉంటుంది స్పెషల్ ప్రాసిక్యూటర్ చెప్పిందంటే తప్పేమీ లేదు మిస్టర్ అనిల్ కుమార్ ఇది కోర్టు అడిగితేనే సమాధానం చెప్పాలి మిగతా టైమ్ లో మాట్లాడుకుంటే ఉంటే చాలు అండర్స్టాండ్ మిస్టర్ అనిల్ కుమార్ ఎస్ యువర్ ఆనర్ మిస్టర్ రామ్మోహన్ మీరు అనవసరంగా వాదించుకుంటూ ఈ కోర్టు సమయాన్ని వృధా చేయకండి పాస్ట్ ఇస్ పాస్ట్ మిస్టర్ అనిల్ కుమార్ ఈ సాక్షి గురించి మీరేం చెప్పదలుచుకుంటున్నారు ఏ కారణం చేత ఈ సాక్షిని అనుమతించకూడదు ఇవరాను చూడండి అనిల్ కుమార్ మీరు అలా అనకూడదు ఐ విల్ రికార్డ్ యువర్ అబ్జెక్షన్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ దీని గురించి న్యాయస్థానం తర్వాత చెప్తుంది మిస్టర్ రామ్మోహన్ యు మే ప్రొసీడ్ సంఘటన జరిగిన రోజు అంటే పది రెండు రెండు వేల ఎనిమిది నువ్వేం చూసావు ఆ రోజు రాత్రి ఏడున్నర ఎనిమిది గంటలకు ఉదయ్ కుమార్ ఇంట్లో నుంచి చనిపోయిన సీత పారిపోవడం నేను చూశాను ఆ తర్వాత ఈ సాక్షి కుండలో ఉన్న ఇతను పరిగెత్తుకుని వచ్చి ఆ అమ్మాయిని పట్టుకున్నాడు ఆవిడ తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఆవిడ నోరు గట్టిగా మూసి బలవంతంగా ఇంట్లోకి లాక్కెళ్ళడం నేను చూశాను సార్ తన బట్టలన్నీ చిరిగిపోయి ఉన్నాయి సార్ రాత్రి ఎనిమిదింటికి చీకటిగా ఉంటుంది కదా అలాంటప్పుడు అక్కడ జరిగింది నువ్వు స్పష్టంగా ఎలా చూసా ఆ రోజు బాగా వెన్నెలుంది సార్ అది కాకుండా వాళ్ళ ఇంటి ముందు లైట్ వేసున్నారు సార్ ఎవరా ఆ సంఘటన మీరు ఎక్కడి నుంచి చూసారు కొబ్బరి చెట్టు పైన నుండి చూశాను కొబ్బరి చెట్టు మీద మీకేం పని దొంగతనం చేయడమే సార్ నా పని దొంగతనం అంటే కొబ్బరికాయలు మామిడికాయలే సార్ అలాంటి ఒక సంఘటన చూసి మీరు ఎందుకని అరవలేదు ఆ అమ్మాయిని ఎందుకు కాపాడలేదు తన కాపాడడానికి ప్రయత్నిస్తే నేను దొరికిపోతాను సార్ ఎంతైనా నేను దొంగనే కదా సార్ ముందు జనాలు నన్నే కొడతారు మరి ఎందుకని పోలీసుల దగ్గర చెప్పావు పోలీసులు నిన్ను ఊరికి వదిలేరా పోలీసులు నేను చెప్పలేదు నా చాత్ చెప్పించారు అర్థం కాలేదు గుంటూరు పోలీసులు ఇంకో కేసు మీద నన్ను పట్టుకున్నారు వాళ్ళు పెట్టే హింసను భరించలేక అప్పుడు జరిగింది ముందు జరిగింది అన్ని వాళ్ళ దగ్గర చెప్పేశాను చెప్పుకోలేను గాని దెబ్బ అంటే అలాంటి ఇలాంటి దెబ్బలు కాదు సార్ గుంటూరు పోలీస్ స్టేషన్ లో తనని అరెస్ట్ చేసిన రికార్డ్స్ తను చెప్పిన డీటెయిల్స్ ఎస్బిపి ట్వంటీ నైన్ సబ్మిట్ చేశాం వివరాలు The court is adjourned.